கன்ஃபூசியஸ் என்ற சீனத்து அறிஞர் தான் எழுதிய நூல்களை தொகுத்து ஒரு நூலகத்தில் பாதுகாக்க விரும்பினார் தன் நூல்களை பாதுகாத்து வைக்க தகுந்த நூலகம் எது என்று தேடிச் சென்ற இடத்தில் லாவோட் சு என்ற மற்றொரு பேரறிஞரை சந்தித்தார் கன்ஃபூசியஸ் கேட்ட உதவியை செய்ய முடியாது என்று லாவோட் சு மறுத்துவிட்டார் அதனால் தன்னுடைய நூல்களின் சாராம்சத்தை பற்றியும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் கன்ஃபூசியஸ் லாவோட் சுவுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தார் லாவோட் சு இடைமறித்து கேட்டார் இதோ பார் நீ வளவளவென்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் நீ சொல்ல வந்ததன் சாராம்சத்தை சுருக்கமாக சொல் கன்ஃபூசியஸ் சொன்னார் அருளும் ஒழுங்கும் இவைதாம் நான் எழுதியிருக்கும் நூல்களின் சாராம்சமான செய்திகள் லாவோட் சு கேட்டார் இவை மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியம் என்று நீ நினைக்கிறாயா கன்ஃபூசியஸ் சொன்னார் கட்டாயமாக இவை இரண்டும் தான் மனிதனை உருவாக்குகின்றன இவை இரண்டும் இல்லாவிட்டால் மனிதன் மனிதனே அல்ல இவைதாம் மனிதனின் சாராம்சங்கள் அருளில்லாத மனிதனுக்கு ஒழுக்கம் இருக்காது ஒழுக்கமில்லாத மனிதனோ மனிதனே ஆக மாட்டான் லாவோட்சு கேட்டார் சரி அருள் என்றால் என்ன ஒழுங்கு என்றால் என்ன என்று எனக்கு சொல்வாயா கன்ஃபூசியஸ் சொன்னார் ஒரு மனிதனின் இதயம் தன்னலமில்லாததாகவும் பிற உயிர்களின் மேல் இரக்கமுள்ளதாகவும் எல்லா மனிதர்களையும் நேசிப்பதாகவும் இருக்குமென்றால் அதுதான் அருளும் ஒழுங்கும் லாவோட்சு சொன்னார் என்ன சுயநலம் உனக்கு ஒரு மனிதன் சுயநலமே இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நீ கேட்பது உன்னுடைய சுயநலத்தை காட்டவில்லையா நீ எவ்வளவு கீழ்மையானவன் என்பதை காட்டவில்லையா மனிதன் சுயநலத்தின் வழியாகவே தன்னை காத்துக் கொள்கிறான் சுயநலத்தோடு இருப்பது உயிர்களின் இயல்பு சுயநலம்தான் ஒருவனுடைய பாதுகாப்பு அரண் அந்த அரணை நீ ஏன் தகர்க்க நினைக்கிறாய் மரங்கள் தங்கள் இயல்பில் வாழ்கின்றன பறவைகள் தங்கள் இயல்பில் வாழ்கின்றன சூரியனும் நிலவும் தத்தம் இயல்புகளில் வலம் வருகின்றன பால் வீதியின் கோள்களெல்லாம் தத்தம் இடங்களில் சுழல்கின்றன மனிதன் மட்டும் தன்னியல்பிலிருந்து மாற வேண்டும் என்று ஏன் நீ சொல்கிறாய் நீ மனிதர்களின் இயல்பை கெடுக்கிற நூல்களை அல்லவா எழுதி எடுத்து வந்திருக்கிறாய் திருமூலர் சொல்கிறார் தானே தனக்கு பகைவனும் நண்பனும் தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும் தானே தனக்கு தலைவனுமாமே தானே தனக்கு தலைவன் என்று ஆனபின் தான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று மற்றொருவனிடம் பாடங்கேட்பது பொருளற்றதில்லையா